아니 왜, 왜 괴롭혀요? 아니 오늘 저 씻었어요. <웃음> 사람 엉망으로 보네 그냥. 야, 뭐 하냐고? 아니 뭐 하냐고? 얼굴은 노란색으로 칠하고 싶고 배경은 남색. 그림을 공개해 주세요. 어제 술을 많이 마셨나 보네요. 안녕하세요. 김수진입니다. 가보겠습니다. 아직 얼굴이 약간 울긋불긋한 것 같은데. 어, 잠을 별로 못 자가지고 살짝 아직 쉬는데. 안녕하세요. 와, 카리네 옷이가. 네. 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 저, 저. 아아 아, 진짜요? <웃음> 청소하기 전 모습을 좀 담겠습니다 안돼 안.. 하지마 <웃음> 아니 왜.. 왜 괴롭혀요 <웃음> 뭔가 분주해요 굉장히 커피 <웃음> <웃음> 내려드릴게요 어.. 어 되게.. 되게 분주하신데 할건다 하시네 <웃음> 그림을 마지막에 그려본 게 언제예요? <웃음> 그림이요? 아, 오늘 초등학교 때? 롯데타워 보이고. 아, 롯타뷰. <웃음> 보이죠? 날 좋은 날은 보이고. 와우. 그쵸, 보이죠? 기가 막히거든요, 저는. 납치마 먼저 한번 불러볼까요? 네. 납치마. 아, 제. 아, 좀 이런 거, 이런 거 어때? <웃음> 이렇게 해서 머리 어, 넣어요. 오늘. 아, 머리는. 어제 한 상태 그대로예요? 아니에요 오늘 저 씻었어요 <웃음> 사람 엉망으로 보여요 그냥 일단 여기 제발 안 찍으면 안 돼요? 오케이 거기 저기 찍지 말고 어디 어디 말씀하세요? <웃음> 아 여기요? <웃음> 아 근데 왜 여기 나 여기가 좋은데? 난 여기가 좋은데? <웃음> 잠깐 잠깐 뭐 하는데? 아니 뭐 하는데? 아니 뭐 뭐... 뭐... 뭐 아니 뭐 하냐고 아니 뭐 하냐고 <웃음> 이거 이만큼만 당겨주면 아, 안 돼요? 어디 어디요? 이거? 아, 아 이거 이거를? 자자 아. 하지 마지 마. 다 친다. 오. 아 진짜 토할 것 같아. 내가 토할 것 같아요 지금. 아, 내가 토를 할것 같아. 지금 나 괜찮았는데. 이건 이제 자유가 적혀져 있어서 사실 샀어요. 자유를 되게 중요하지 여기여가지고. 근데 심리 검사 때 되게 일도 안 자유롭게 나왔어요. 진짜요? 응. 오! <웃음> 어, 되게 궁금해요. 어, 여기 아뜰리의 도구 선생님이시고요. 성함이, 성, 성함 한 번만 말씀해 주세요. <웃음> 저는 아뜰리의 도구 3년 차 운영하고 있는 조성진이라고 합니다. 반갑습니다. 미술 무슨 심리 검사를 하신다고 해가지고 사람이랑 나무랑 집이었죠. 네, 이렇게 세 가지를 제가 어젯밤에 그려서 미리 보내드렸고 일단 첫 번째로 그거를 제 심리 상태가 어떤지 제뇌 속이 어떤지 살짝 한번 파악을 해보고 그 다음에 이제 살면서 처음으로 이제 그림을 한번 배워볼 겁니다 선생님한테 그래서 제, 제가 되게 그림을 못 그려요 근데 얼마나 또 멋있게 잘 만져주실지 <웃음> 선생님의 영향을 믿습니다 파이팅 이 순서가 중요하대요 그린, 그린 순서가 저는 일단 나무 첫 번째로 그렸습니다 제가 어, 나무에서 기둥이 큰 거는 자라고 싶은 욕구가 되게 큰 건데 뿌리나 열매가 되게 많지는 않아요 그래서 음. 내가 지금 내 상황에 완벽하게 만족을 하고 있는 상태는 아닌 것 같고 배경을 그렸잖아요 네. 햇니, 해가 있는데 네. 눈을 가렸어요 나무는 나니까 주변 환경이라고 할수 있잖아요 이것들이 음, 네. 그래서 음. 그런 게 조금 나한테 조금 아쉬운 거일 수도 있고 나무 가지들은 네. 현재 상황에 대처할 수 있는 능력하고 소통 능력 아, 네. 근데 우리 소통 능력 <웃음> 한마디로 정리는 뭐였죠? 내면의 힘이 아, 강하다 아, 내면의 힘이 강하다 응. 음, 집 그림은 소속 욕구와 가정 생활에 대한 느낌 혜준 씨그 그림 되게 큰 특징이 벽돌 집이잖아요 네. 이거를 너무 성의 있게 그렸죠 벽돌 같은 거를 표현을 내면 표현이 그러니까 자아 강도가 되게 강하다 음. 그리고 너무 특징이 문이랑 창문을 거의 찾기가 힘들어요 
<웃음> 보이 언뜻 보면 절대 보이지 않잖아요. 아, 문은 저는 처음에 문이 없는 줄 알았어요. 근데 여기 문이 있더라고 이렇게. 네. 다른 사람이 들어오거나 내가 다른 사람한테 들어가는 거에 대해서 불안과 조금 저항이 있는 거죠. 해석이 좀 맞. 그렇죠. 좀 맞는 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 사람이 좀 궁금한데 중앙에 사람이 위치해 있는 거는 좀 완고성이 있다는 뜻이야 내... 아, 고집이? 응 약간 저는 그림을 봤을 때 네. 어깨가 제일 두드러졌거든요 네. 어때요? 제가 봐도 그래요 그쵸? 네. 어깨가 어떤 의미냐면 상징적으로 책임감을 강하고 몸통이 큰게 내적인 힘 이런 음... 것들을 말해주고 있어요 그럼 종합적으로 봤을 때는 제새 그림을 종합적으로 보셨을 때 어떤 거예요? 좀. 내 성격은 조금 폐쇄적이기도 하고 음. 좀 안정성을 추구하는데 지금 상태는 조금 불안할 느낌이 들 수도 있다. 음. 오늘 좀, 좀 많이 맞는, 맞는 것 같아요. 음. 진짜로. 좀 음. 놀랐습니다. 놀랐습니까? 네. 어떻게 보면 남의, 남한테 저제 얘기를 잘안 해요. 음. 원래. 그런 것 같아요. 잘 드러내는 성격은 아니에요. 네, 원래 남한테 제 얘기를 잘하는 타입은 아니어서 음. 근데 그림에서 나와가지고 응. 좀 놀랐습니다. 음. 한번 이제 그림을 통해서 최준 씨 심리 상태를 좀 분석을 해봤는데 어떤 것 같으세요? 어 이게 사실 처음에는 좀 반신 많이 하고 있었거든요. 진짜로 좀 아, 이게 진짜 좀 제대로 된 결과 나올까? 되게 좀 맞게 나온 것 같고 이건 되게 그냥 무의식적으로 제가 진짜 별 생각 없이 그린 거에서 좀 무의식에 있는 내가 좀 많이 발현되는 것 같아서 많은 사람들이 좀 해봤으면 좋겠어요. 좀 솔직히 좀 재밌었고 어 그리고 내가 모르던 내 모습을 발견할 수도 있을 것 같고 뭐 좋았습니다. 이제, 이제 제가 그림을 그림을 그려볼 건데 사실 이거 그림 그리는 거좀 많이 기대 기대하고 있어요. 치즈 머리, 머리 스타일도 화가 스타일이야. 아 제가 오늘 그려볼 그림 뭐죠, 근데? 오늘은 자아상을 그려볼 건데요. 제가 생각하는 저의 모습을 그린 거예요. 음. 음. 근데 태준 씨 방에 걸어둘 만한. 오그그 그 정도 퀄리티가 나올까요, 제가? 당연하죠. <웃음> 안 그럼 못 나가요. <웃음> 어 처음인데 보통은 어떻게 시작을 해요? 음. 제가 시작을 할 때. 아 그러면 간단하게 스케치부터 오. 하고. 네. 이게, 이게 화면 전체라고 아. 생각했을 때 네. 내가 대략 뭐 눈코입은 어떻게 할 건지 저는 음. 어느 정도 그리고 싶냐면 이 정도만 남. 아 이게 입이, 입이에요? 네 이거 입이에요 <웃음> 좋아, 좋네요 입은 이런 모양으로 그릴 거예요 이 그림? 응 여기다가 <웃음> 스케치를 그리려고? 응좀 부담되네 <웃음> 얼굴은 노란색으로 칠하고 싶고요 어 그런 거 좋아요 어... 배경은 남색. 오. 네 <웃음> 이런 걸할 줄이야. 달라지는 느낌이 어때요? 오 좋아요. 어, 좋아요. 그저 이게 어 이런 느낌이 좋아서. 음. 아 결이 있는 느낌? 네. 그래서. 이렇게 발라도 되죠? 어, 완전 좋죠. 그러니까 그냥 과감하게 오히려 조금 더 오버되게 칠해주세요. 아, 오버되게. 네. 오버는 내 전문이니까. 태준 씨는 좀 어떤 것 같아요? 음, 일단 내가 뭘 하고 싶은지 가 명확하지 않으신 분들이 사실 시작하기가 좀 어려운 편이고요. 세진 씨는 내가 표현하고자 하는 게 되게 명확해가지고 그 점이 좋은 것 같습니다. 오늘 그 세진 씨 그림 그리면서 심리 상담했잖아요. 네. 이거는 누구나 할수 있는 건가요? 아 당연하죠. 누구나 1대1로 시간만 괜찮으시면 어, 누구나 오셔서 편하게 그림 그리시고 상담해보시고 그러시면 좋을 것 같습니다. 아, 너무 좋아요. 제가 아웃라인만 조금 정리를 해볼게요. 오, 섞어요? 네. 오. 
머리카락은 분홍색으로 칠하고 싶어. 오, 좋다. 응. 너무 좋다. 아 근데 저 바꿨어요 지금. 뭘로요? 눈동자를 초록색으로 하고 흰자를 저 검정색으로 할게. 짜잔. 이런 분들이 꼭 그림 안 찾아가는 경향이 있어. <웃음> 근데 제첫 인생 제첫 그림이라서 되게 의미가 깊어요 저 지금. 근데 세준 씨 이거 닮았어 이거. 닮았죠. 다 했어요. 잘하셨어. 그, 어 마음에 들어요. 이 영상을 보고 네. 입하실 오시던 손님들이 이제 안 나오겠다고 하시면 <웃음> 기분이 어떨 것 같아요. 아니 저는. 티칭과 실력으로 승부하기 때문에 괜찮습니다. 제가 왜 이쁜 것? 손만 내. 매력이 뭐라고 생각하세요? 음. 음. 음악은 시간 예술이잖아요. 근데 미술은 영원히 남는단 말이에요. 그래서 좋고 그 점이 좋고요. 그리고 다들 우리 시간 되게 빨리 갔잖아요. 음. 할때 시간이 되게 빨리 가고. 그 내가 작품을 만들면서 보낸 시간 자체가 어떻게 좀 치유가 될 수도 있고 힐링이 될 수도 있고 또 뭔가 내면의 생각들을 할 수도 있고 생각 정리를 할 수도 있고 여러 장점이 많은 것 같아요. 이제 예, 그림을 연기해 주세요. <웃음> 난 이게 이거는 자화상이고요. 저를 투영해서 그린 건데. 전 굉장히 마음에 들어요. 색깔도 다 제가 원하는 조합으로 했는데 너무 좋고 특히 여기 있는 작은 입술이 제일 마음에 들고요. 이 남색 배경도 너무 마음에 들고 노란색이랑 대비되면서 뭐랄까 노란색이 좀더 돋보이게 해주는 색깔인 것 같아서 짠 근데 너무 마음에 들고 진짜 재밌었어요, 정말로. 그리면서 어떤 네. 생각이 들었어요? 사실 그림이 좋은 점은 저는 예를 들면 음악을 듣는다거나 아니면 은 뭔가 이제 내가 별거 아닌데서 또 떠오르는 뭔가 그런 영감들이 있잖아요. 그런 거를 시각화해서 표현할 수 있다는 게 너무 장점인 것 같아서 항상 그림을 그리고 싶었는데 제가 좀 실력이 많이 손재주, 손재주가 별로 없어서 처음 해보는데 너무 즐거웠고 어, 앞으로도 계속 하면서 뭐 음악을 들었을 때또 다른 것도 시각화 해본다거나 그런 걸 해봤으면 좋겠어요. 너무 다 사실 선, 선생님 덕분에 좀 카메라로 봤을 때는 좋은 살짝 실물보다는 카메라 파여가지고 이 친구가 <웃음> 좋아 보이나요? 네. 쉽게 도전할 수 있어서 좋죠. 어, 누구나 맞아요. 쉽게 전화하시면 제일 먼저 하는 말씀이 저한 번도 안, 부, 안 그려봤는데 괜찮아요? 이렇게 말씀하시는데 그런 분들이 90% 이상이고 무조건 정답이 있는 게 아니기 때문에 오셔서 해보시면 됩니다.